हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वन सेकंड गाइस मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक बेसिक और बहुत ही एक सिंपल सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूं और ये वीडियो उसी के बारे में है और वो सवाल है इंग्लिश बी एस नर्सिंग में क्या इंग्लिश ये सब्जेक्ट या फिर इंग्लिश सीखना बी एस नर्सिंग स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंट है या नहीं क्या अहमियत रखता है इंग्लिश ये एक टॉपिक ये एक सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट या फिर एज अ लैंग्वेज इंग्लिश एक बी एस नर्सिंग स्टूडेंट के लाइफ में कितनी अहमियत है इसकी तो इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है सभी के चाहे वो जी करता हो ए करता हो या फिर बी एस नर्सिंग करता हो तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वेलकम बैक टू द चैनल वन सेकेंड तो दोस्तों इंग्लिश अब इंग्लिश के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम लाइक वी गो बैक टू आर स्कूल डेज फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड मतलब फर्स्ट टू टेंथ स्टैंडर्ड तक हम इंग्लिश पढ़ते थे कुछ लाइक uh, like, कुछ स्टेट्स में इंग्लिश इज सेकेंडरी और थर्ड टर्शरी लैंग्वेज और कुछ जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं वहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होती है तो उनको इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है कम दिक्कत आती है इंग्लिश के बारे में और लेकिन जो मराठी जिनका प्राइम लैंग्वेज होता है या फिर हिंदी प्राइम लैंग्वेज होता है या फिर कोई और रीजनल लैंग्वेज होते हैं तो उनका थोड़ी दिक्कत आती है प्रॉब्लम आता है इंग्लिश के लाइक इंग्लिश बोलने में इंग्लिश समझने में या फिर इंग्लिश लिखने में तो बी नर्सिंग अगर आप कर रहे हो तो बी नर्सिंग में इंग्लिश की क्या अहमियत है तो ये बात मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे पहले एक तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये कि जो भी आपका सिलेबस होता है वो सब इंग्लिश में होता है सेकंड थिंग जितना जो भी आप पढ़ने वाले हो पढ़ाई करने वाले उसकी एग्जाम आप इंग्लिश में लिखते हो थर्ड थिंग अगर आपका ग्रेजुएशन होता है आफ्टर कम्पीटिंग योर डिग्री अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में काम करना चाहते हो तो वहाँ पर इंटरव्यू जो होता है वो इंग्लिश में होता है ये हुई तीसरी बात फोर्थ थिंग जो आपका प्रिस्क्रिप्शन होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी टैबलेट का नाम वो इंग्लिश में होता है किसी भी टाइम टैबलेट का नाम मराठी में या फिर हिंदी उर्दू संस्कृत या किसी और रीजनल लैंग्वेज में एलोपैथिक की बात में कर रहा हूँ जो हम नर्सिंग नर्सेस करते हैं तो वो इंग्लिश में होता है सो so, वो इंग्लिश में होता है इसलिए उसके बाद जो हम ऑर्डर्स देते हैं नर्सेस जब हम ड्यूटी करते हैं तो हम जब ओवर देते हैं या फिर नाइट ओवर्स मॉर्निंग ओवर डे ओवर आफ्टरन ओवर तो वो ओवर्स हम इंग्लिश में लिखते हैं ना कि मराठी में तो ये एक बात हुई नेक्स्ट थिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग अब जितने भी डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग होती है वो सभी हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हमें लाइक कोई भी रीजनल लैंग्वेजेस में हम नहीं लिख सकते जो डायरी हम मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं वो सभी इंग्लिश में मेंटेन करते हैं सेकंड थिंग जो आ, कुछ लाइक कुछ रिकॉर्ड बुक्स होते हैं कुछ रजिस्टर्स होते हैं कुछ मस्टर्स होते हैं वो इंग्लिश में ही हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है उन सभी का चाहे फिर कुछ प्रोसीजर्स हो तो उन प्रोसीजर के लाइक कुछ गाइडलाइंस होते हैं वो सभी गाइडलाइंस और सभी फ्रेमवर्क वो इंग्लिश में होता है तो इसलिए ये सभी बातें आगे है बी एस नर्सिंग करने के बाद बी एस नर्सिंग करने के दौरान तो ये सभी अगर आपको आसान करना है तो इसलिए आपको इंग्लिश सीखना बी एस नर्सिंग एज अ बी एस नर्सिंग कैंडिडेट बी एस नर्सिंग स्टूडेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट ईयर में आपको इंग्लिश एक इंटरनल सब्जेक्ट होता है एम uh, यूनिवर्सिटी के तहत और कुछ और इंस्टीट्यूट में uh, मतलब कुछ और यूनिवर्सिटीज में पॉलिसी चेंज हो सकती है uh, शायद वो एक्सटर्नल सब्जेक्ट भी हो सकता है बट इट्स नॉट इन द नर्सिंग फील्ड ये नर्सिंग का नहीं ये बस आपको बेसिक नॉलेज दिलाने में बी एस नर्सिंग का बी एस नर्सिंग आपको इजी कराने में या फिर इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत ना आए समझने में इसलिए इंग्लिश ये सब्जेक्ट आपको इंक्लूड किया गया है आपके सिलेबस में तो बी एस नर्सिंग में आपको लाइक कुछ टॉपिक्स है जो इंग्लिश के वो आपको समझने होते हैं एंड मतलब ये जो आर्टिकल्स है फिर कुछ वॉवल्स मतलब क्या है कॉन्सर्ट्स uh, मतलब क्या है उसके बाद सेंटेंसेस सेंटेंस कौन सा है अफर्मेटिव सेंटेंस लाइक पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस ये आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस ये आपको समझना होता है फिर उसके बाद आपके टेंस सेंस टेंसेस पास टेंस में प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस और उनके जो जो सब हेडिंग्स हैं उसके टेंसेस के अंदर वो भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है स्पीच डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ लाइक जो सेंटेंसेस के पार्ट्स ऑफ लाइक स्पीच है फिर उसमें आगे हम देखेंगे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव क्या है तो ये जो बेसिक बातें हैं ये आपको यहाँ पे सीखने फिर क्वेश्चन टाइप भी होता है एंड उसके आगे लाइक वर्ब्स एडवर्ब्स इनके यूजेस और ये कुछ बातें हैं जो आपको बेसिक लेवल पे आपको सीखनी होती है 
ये लाइक ये रिटर्न लाइक हुआ ये थियोरेटिकल पार्ट हुआ सेकंड इज प्रैक्टिकल आपको इंग्लिश स्पीकिंग आना चाहिए बिकॉज जब आप कम्युनिकेट करोगे कम्युनिकेट करोगे किसी अच्छे स्टैंडर्ड हॉस्पिटल्स में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तो वहाँ पे ज़्यादातर आपका कम्युनिकेशन फ्रॉम एज अ नर्स टू अ डॉक्टर एज अ फिजिशियन टू फिजिशियन जब फिजिशियन आपको लाइक like, प्रिस्क्रिप्शन दे, दे देते या फिर ऑर्डर आपको देते तब यू हैव टू बी कीम टू हिम और जो भी वो बातें इंग्लिश में ही बोलते हैं तो यू हैव टू लिसन टू हिम और वो आपको ऑर्डर आपको लिखना होता है तो इसलिए इंग्लिश सीखना इंग्लिश समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों अगर आपको इंग्लिश सीखना है या फिर इंग्लिश समझना है तो कुछ बेसिक बातें हैं आप डिक्शनरी ले लीजिए एक अच्छी इंग्लिश की डिक्शनरी नो मैटर अगर आपने नर्सेस डिक्शनरी ले ली तो नर्सेस डिक्शनरी में हर दिन पाँच कुछ ऐसे वर्ड्स ले लीजिए और पाँच वर्ड्स आप लर्न करने के स्टार्ट करिए और उन पाँच वर्ड्स का आप डेली में यूज़ करना स्टार्ट करिए प्रैक्टिकली यूज़ करना स्टार्ट करिए मतलब पाँच सेंटेंस बनाइए एक वर्ड से और हर इसका मतलब एट ए टाइम एक दिन में आप ट्वेंटी फाइव सेंटेंसेज सीख लोगे इंग्लिश आप लाइक like, डिक्शनरी आप किसी भी इंग्लिश की नवनी ऑक्सफर्ड या कोई भी डिक्शनरी आपको जो भी अच्छी लगे वो डिक्शनरी आप बाय करिए परचेस करिए फिर उसके बाद एक एक वर्ड मतलब एक दिन में पांच वर्ड आप स्टडी करिए उनकी मीनिंग स्टडी करिए और डिक्शनरी में आपको मिलता है उसका नाउन फॉर्म क्या है वर्ब फॉर्म क्या है एडजेक्टिव फॉर्म क्या है ये आपको समझने मिलता है उसका मीनिंग समझने मिलता है और फिर उस वर्ड का लाइक like, आप डिफरेंट फॉर्म्स में सेंटेंसेस बनाने के ट्राई करिए प्रयास करिए और फिर इस तरह से और जो भी आप सीखोगे वो बोलने की कोशिश करिए फॉर एग्जांपल आप सीखते हो कोई भी एक वर्ड लाइक like, एक कोई नाम एडजेक्टिव आप सीखते हो फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिफुल तो ब्यूटिफुल का मतलब क्या होता है ये आप ढूंढिए फिर उसका फॉर्म क्या है नाउन है वर्ब है एडवर्ब है एडजेक्टिव है या कौन सा इसका फॉर्म क्या है तो फिर वो आप ढूंढिए फिर उसके बाद अगर ब्यूटिफुल का मीनिंग आपको पता चला तो फिर ब्यूटिफुल ये वर्ड आप डेली यूज में लाइक यूज करिए डेली रूटीन में आप बात करें फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल और दैट रोज लुक्स वेरी ब्यूटिफुल ऐसा कुछ लाइक like, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ बस ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए आप डेली रूटीन में यूज़ करिए तो फिर आपका जो वोकेबलरी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा अगर इतना डेली आप पाँच वर्ड्स लर्न करते हो उसका सेंटेंसेस बना के फ्रेम करके आप डेली में यूज़ करते हो तो आपका इंग्लिश बढ़ जाएगा इंग्लिश की वोकेबलरी है तो वो बढ़ जाएगी तो इसलिए इंग्लिश एंड नर्सिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक और बात मैं कहूँगा जो भी अगर आप फॉर एग्जांपल आपको फॉरेन कंट्रीज में अब्रॉड कंट्रीज में अगर आपको जॉब करना है तो फिर अब्रॉड कंट्रीज में जॉब करने के लिए आपके इंटरव्यूज इंग्लिश में होते हैं और उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो होता है वो इंग्लिश आपके इंग्लिश में आपका कमांड कितना अच्छा है आप इंग्लिश कितना अच्छा बोल सकते हो इंग्लिश कितना अच्छा लिख सकते हो और इंग्लिश कितना अच्छा समझ सकते हो तो इन सभी बातों के ऊपर आपको लाइक टेस्ट किया जाता है एग्जामिन किया जाता है और उसके आधार पर आपको फॉरेन एब्रॉड कंट्रीज में जॉब लाइक जॉब वहाँ पे आपको हायर किया जाता है इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो फिर आपके स्पेलिंग मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा हो तो फिर आपका जो सेंटेंस लिखते हो या फिर अगर आप एक आंसर लिखते हो और वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा हो तो फिर आपके एग्जामिन जो भी एग्जाम चेक करते हैं आपके पेपर चेक करते तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और लाइक आपका जो स्कोरिंग है वो कम हो सकता है Only because of English. तो इसलिए आपको English पढ़ना है एक और बात अब English में होता है कि एक pronunciation के कई सारे words होते हैं और उनकी spelling अलग अलग होती है उनका meaning अलग अलग होता है लेकिन pronunciation शायद एक ही हो For example, rich और rich. R I C H rich मतलब अमीर लाइक ज़्यादा पैसे वाला धनवान इंसान उसे हम R I C H rich कहते हैं और R I C H मतलब किसी जगह पर पहुँचना लाइक like, uh, किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना तो उसे आर ई सी एच रिच कहते बट इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है तो इस तरह से आपको समझना चाहिए कौन सा वर्ड कहाँ भी यूज़ करना है फॉर एग्जांपल देयर एंड देयर टी एच ई आई आर देयर मतलब क्या और टी एच ई आर ई देयर मतलब क्या लाइक like, कई बार जब डिक्टेशन लाइक like, मैं भी कई बार डिक्टेट करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को तो वो देयर और देयर में वो कन्फ्यूज होता है जब टी एच ई आई आर देयर हम कहते हैं तो उसका मतलब है हम किसी एक पर्सन को रेफर कर रहे हैं किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और टी एच ई आर ए देर मतलब हम प्लेस के बारे में बात करते हैं मतलब कि देर इज समथिंग मतलब वहाँ कुछ है और देर मतलब और टी एच ई आई आर देर मतलब उनका है या फिर किसी और का पोजीशन हम दिखाते हैं वहाँ पे टी एच ई आई आर पे तो ये कुछ डिफ्रेंसेस है ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको इंग्लिश समझना इंपॉर्टेंट है तो इंग्लिश बी एस नर्सिंग में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के बारे में आप सीखो बेसिक नॉलेज लो इंग्लिश के बुक्स पढ़ो जो भी जब भी आपको और एक और बात लेटर लिखते हो आप एप्लीकेशन लिखते हो तो फिर वो इंग्लिश में आपको सिखाया जाता है 
किस तरह से लेटर लिखना है किस तरह से एप्लीकेशन लिखना है किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है ये सभी बातें अगर आप सीख लो इंग्लिश में इंग्लिश सब्जेक्ट आप सीख लो ये लैंग्वेज आप सीख लो तो आपके लिए एज एन इंटरेस्ट आप सीख लो एज ए पैशन आप सीख लो तो आपके लिए आपके लाइफ इन द फ्यूचर बहुत आसान होने वाले ईजी होने वाले और एंड लाइक यू विल फील गुड अच्छी बात है आपका स्कोरिंग भी बढ़ जाएगा आपके एग्जाम में पेपर में आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे एंड देन यू विल ऑलवेज बी फील हैप्पी सो इंग्लिश स्टडी इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ बी एस सी नर्सिंग स्टूडेंट और भी कुछ डाउट्स हो इसके रिलेटेड इंग्लिश सब्जेक्ट के रिलेटेड या फिर कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड तो मुझे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में पूछ लीजिएगा मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ तब तक के लिए शालम शांति और सलाम बाय बाय Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase.